অভিনেতা ডনের একটা নতুন টার্নিং হলো এবারে আমি আমিও ভাবছি যে আসলে একটা টার্নিং পয়েন্ট এটাই আমার এই ঈদের ছবি তার জন্য একটা অভিজ্ঞতা থেকেই আমার বলা যে আমাকে একটা আর একটু গোছানো উচিত ছিল মানে আর একটু গুরুত্বপূর্ণ করা উচিত ছিল হেমেলের তারপরে যতটুকু ছিল অনেক ভালো আপনার দুই তিনটে তো বলেছেন যে তাদের ভাই বোনের মতো সম্পর্ক ছিল এটা নিয়ে অনেক হাসাহাসি হয়েছে অনেক সব হয়েছে কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে আমরাও বুঝিনি কোনো সময় যে অরিজিনাল প্রেম করত নাকি আসলেই ফিল্ম বিজনেসের জন্য প্রেম করত এটা আসলে বোঝা মতো সেই শাহরুখ খানের জন্য শাহরুখ খানকে তখন একটা লেদারের জ্যাকেট গিফট দিয়েছিল সালমান ওই লেদারের জ্যাকেটটা চারটা কিনেছিল সালমান এখন আমার কাছে আছে একটা প্রকৃতির বুকে লুকিয়ে থাকা অপার সৌন্দর্য অথবা গুণী শিল্পীর কল্পনাকে আমরা পরম যত্ন আর নিখুঁত দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলি টাইলসের ক্যানভাসে একমাত্রাল প্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আর একটি সিরামিক্স বিদিত তানভী তারিখ শো আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি অভিনেতা ডনকে ডন ভাই কেমন আছেন আমার নাম তানভী তারেক সালামু অনেক ভালো আছি ধন্যবাদ আপনি আপনাকে ধন্যবাদ আপনি আমাকে আপনার অনুষ্ঠানে ডেকেছেন না থ্যাংক ইউ প্রথমে একটু জানতে চাই আপনি মজিন হিসেবে কাজ করেছেন না না এটা হচ্ছে যে আমি ছোটবেলায় আজান দিতে খুব মানে ভালোবাসতাম হাই ফাইভ আমিও কিন্তু আমার খুব আজান দেওয়াটা খুব পছন্দের আমি ম্যাক্সিমাম ভোরের আজানটাই বেশি দিতাম যার জন্যে মানে এলাকার সব মুরুব্বীরা আমাকে বেশি আদর করত এবং আমি আজানের আগে গেলে মুরুব্বীরা মোয়াজিম সাহেবকে মানে সরাই আমাকে দিয়ে আজান দেওয়া হতো আচ্ছা 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 আমি মানে একটু ভালো সুরে আজান দিতাম আর কি রাইট রাইট আপনার বাবা প্রয়াত হয়েছেন কত বছর বয়সে বিশ বছর মতো चलचित्रेबा এখন তো অনেক পরিণত বয়সে পরিবার সহ প্রেমিকা সহ বউ সহ আমেরিকা পাঠিয়ে দিচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু আমি যেতে যাচ্ছি না এখনো না এখনো যাব না যদি যাই কোনো সময় বেড়াতে যাবো দেখছেন আচ্ছা অনেক বহুল চর্চিত প্রশ্ন আছে সেগুলো আমি যাব না একদম জাম করে গত ঈদ প্রসঙ্গে আসব আমার কাছে বা আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে অভিনেতা ডনের একটা নতুন টার্নিং হলো এবারে ঈদটা এটা কি আমি ভুল বললাম না না এটা বলতে পারেন একটা টার্নিং একটা গ্যাপের পর একটা টার্নিং আসে মানুষের হ্যাঁ মানে এটা আল্লাহ পাক আমাকে হয়তো এই টার্নিংটা দিয়েছে সুযোগ দিয়েছেন আমি আমিও ভাবছি যে আসলে একটা টার্নিং পয়েন্ট এটাই আমার এই ঈদের ছবিগুলো দিয়ে আচ্ছা সেক্ষেত্রে আপনার এই হঠাৎ চাহিদা বা অনেকেই একটা নিউ জেনারেশন আপনাকে নিয়ে কাজ করতে চাইছে এটার রসায়নটা এটার কারণ কি বলে মনে করেন আমি আগেই বল বলেছি আপনার অনেক অনুষ্ঠানে বলেছি যে যদি আপনি কাজ জানেন তাহলে আপনি কি নিবেই সবাই সেটা নতুন জেনারেশন হোক আর পুরনো জেনারেশন হোক নাকি গল্পের পরিবর্তন কি এর ম্যাটার করে কিনা হ্যাঁ না গল্পের পরিবর্তনে গল যখন ডিরেক্টর একটা গল্প সিলেক্ট করে যখন চিন্তা করে এই ক্যারেক্টারটা ডনকে দিয়ে পারফেক্ট হবে যদি পারফেক্ট মনে করে তখন আমাকে কাস্ট করে আর আমি তখন করি যদি ক্যারেক্টার ভালো লাগে আচ্ছা একটু বিস্তারিত শুনবো হিমেল আশাফের সাথে প্রিয়তম নিয়ে আপনার প্রথম সিটিংটা কিভাবে কথায় হয়েছিল প্রিয়তম নিয়ে প্রথমে আমার চিফ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর মামুন ফোন করেছিল যে নতুন একজন ডিরেক্টর হিমেল আশরাফ আমি বললাম আমি তো নাম শুনিনি কয়টা ছবি করেছে বললো যে এটা সেকেন্ড ছবি ও তো দেশের বাইরে থাকে 
কিন্তু ভালো একটা ছবি বানাচ্ছে ভালো একটা গল্প ডন ভাই আমরা আপনার কথা বলেছি মানে একটা ক্যারেক্টার আছে ওই ক্যারেক্টারটা আপনার জন্য পারফেক্ট জি তারপরে ওর আরেকটা অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর আছে অভ্র ও আমাকে ফোন করলো কথা বললো দেখা করতে বললো আমিও মানে সিজন ফিরে ফিরেছিল বিদায় আমি অভ্রের সাথে যে বসে ওর অফিসে বসে কথা বললাম গল্পটাও শুনলাম ভালো লাগলো ক্যারেক্টারটাও ভালো লাগলো তারপরে মিলে গেলো আর কি ব্যাটে বলে তারপরে তার তারপরে হচ্ছে যে ইমেলের কাজটা করে দিলাম যাক দারুণ এবং প্রথম আপনি গল্প শুনে কেমন মনে হয়েছিল যে থাকে না একটা ক্যারেক্টার চুজিংয়ের ব্যাপার হ্যাঁ আমি আসলে আমার ক্যারেক্টারটা ততটা গুরুত্বপূর্ণ না কিন্তু আরও গোছানো হওয়া উচিত ছিল আমার মনে হয় আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি কারণ হিমেল তো নতুন একটা ছেলে যতই এক্সপেরিমেন্ট করুক যতই এক্সপেরিমেন্টাল ডিরেক্টর থাক ও কিন্তু ও হচ্ছে নতুন একটা ছেলে যেহেতু সেকেন্ড মুভি আর আমাদের তো ফাইভ হান্ড্রেড প্লাস যার জন্য একটা অভিজ্ঞতা থেকেই আমার বলা যে আমার ক্যারেক্টারটা আর একটু গোছানো উচিত ছিল মানে আর একটু গুরুত্বপূর্ণ করা উচিত ছিল হিমেলের তারপরে যতটুকু ছিল অনেক ভালো ছিল আচ্ছা এখানে ভিলন হিসেবে আরও একজন রয়েছেন শহীদুল জামান সেলিম তো সেক্ষেত্রে প্যারালালি আপনি যখন শুনলেন যে আরও একজন রয়েছে মানে আপনি কি মানে একটু আলাদাভাবে গবেষণা করলেন কিনা না বুঝছি না গবেষণা করিনি কারণ হচ্ছে গবেষণা করেও কোনো লাভ নেই কারণ ডিরেক্টরটা যখন মাথায় একটা ক্যারেক্টার আনে তখন ওই ক্যারেক্টার থেকে বাইরে যেতে চায় না কিংবা বাইরে যায় না আমরা অনেক সময় অথবা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন যারা আর্টিস্ট আছে তারা হয়তো অনেক সময় মানে কি বলে এটাকে মানে একটু চেঞ্জ করে রাইট তো আমি ওই সুযোগটা পাইনি আর সেলিম ভাই যেহেতু সিনিয়র একজন আর্টিস্ট উনি নাট্য ব্যক্তিত্ব একজন মানুষ উনি অনেক নাটক করেছেন অনেক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন আর্টিস্ট আর ওনার যে ক্যারেক্টারটা ওনার সাথে ওনার রাইট হ্যান্ড হিসেবে কাজ করেছে এখানে আচ্ছা এখানে যেহেতু রাইট হ্যান্ড হিসেবে কাজ করেছে এখানে আমার ক্যারেক্টারটা বৃদ্ধি করার কিংবা আরও গুরুত্বপূর্ণ করার কোনো সুযোগ ছিল না কারণ আমারটা গুরুত্বপূর্ণ করতে গেলে তাহলে সিলিমের ক্যারেক্টারটা মার মার খেয়ে যাবে আচ্ছা আচ্ছা তো সেক্ষেত্রে যদি বলি ইগো আল্ট্রার ইগোর ব্যাপার থাকে যে আমি পাঁচশো ছবির অভিনেতা সেক্ষেত্রে সেলিম ভাই তো আমার জুনিয়র মানে ফিল্মের লাইন ঠিক আছে আমার কথা হচ্ছে যে আমি এর আগেও আপনি কি বলেছিলাম যে শিল্পীদের মন অনেক বড় হওয়া উচিত মানে বিশালতার এটা বিশাল হওয়া উচিত কারণ আমি যদি ইজিভাবে নিই তাহলে জিনিস ইজিভাবে হবে আমি ইজিভাবেই নিয়েছিলাম আমি যদি প্রতিবাদ করতাম কিংবা আমি যদি ডিরেক্টরের সাথে তর্কাতর্ক করতাম যে না আমি ক্যারেক্টার আরও ডেভেলপ করতে হবে আরও গুরুত্বপূর্ণ করতে হবে তাহলে হয়তো বা জিনিসটা আরও জটিল হয়ে যেত আচ্ছা যার জন্য আমি এই সবের মধ্যে যাইনি ডিরেক্টর ডিরেক্টরের কনসেপ্ট যেটা ডিরেক্টর যেটা চিন্তা ভাবনা ডিরেক্টর আমাকে যে সেই জিনিসটাই করাবে এটাই স্বাভাবিক ওকে ডন ভাই এটা কি সত্য যে সালমান শাহর সাথে আপনার জুটি বেঁধে যে পরিমাণ কাজ হয়েছে সে সময় আপনি খুব দাপুটে এফডিসিতে আপনার একটা ব্যাপার স্যাপার আলাদা ছিল বাট আপনার সালমান আপনার জুটি বাধা নতুন একটা সঙ্গী পাওয়া বা নতুনভাবে টার্ন করার ওই সময় একটা বড় ক্রাইসিস মোমেন্ট গিয়েছে না সালমান আর আমি অন্য বিষয় না না সালমান আমি জুটি ছিলাম এটাও ঠিক সালমানের সাতাশটা ছবিতে আমি চব্বিশটাতে অভিনয় করেছিলাম আমি আমরা অত গুরুত্বপূর্ণভাবে জিনিসগুলো নিই নি যে না আমার অনেক কিছু পলিটিক্স করে আমার ক্যারিয়ারটা আরও বিল্ড আপ করতে হবে আমরা ওভাবে চিন্তা ভাবনাই করিনি কোনো সময় তারপরও আমি আর সালমানের জুটির যে যখন মানে দর্শকরা মানে মনে প্রাণে অ্যাকসেপ্ট করলো তখন থেকে মনে করেন যে আমি আর সালমান আমার ক্যারেক্টার সালমানের ক্যারেক্টার দুজনের ক্যারেক্টার তো মুদ্রের এ পিটার ও পিট তাই না তো আমরা আমরা দুজনই আলোচনা করে নিতাম তারপর ডিরেক্টরকে বলতাম যে এই সাইডে চেঞ্জ করতে হবে এই সাইডে চেঞ্জ করতে হবে যার জন্য আমাদের জুটিটা অনেক সমর্থিত হয়েছিল এই দর্শকদের কাছে সেক্ষেত্রে তখন মনে হয় তখন তো মান্য ভাই একচুটিয়া কাজ করছে বা অন্য মান্য ভাই ছিল রুবেল ভাই রুবেল ভাই ছিল অমির ভাই ছিল তো অন্য কোনো পরিচালক কি আপনাকে অফার দেওয়ার সাহস পেতো না নাকি আপনারও আগ্রহ ছিল না সাহসের জন্য না আমরা তো তখন টপমোস টিনেজার একটা ছেলে ছিলাম আমি সালমান আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে তাহলে আরও অনেক ইয়াং ছিলাম তো আমরা এত কিছু চিন্তা করতাম না কোন ডিরেক্টর আমাদেরকে নিল আর কোন ডিরেক্টর নিল না আর তখনকার আমরা বাইরের কাজ করতেন না কেন মানে করা হয় বাইরের কাজ করতাম যদি 
গল্প ভালো হতো কিংবা গল্পটা রোম্যান্টিক কিংবা টিনেজারদের একটা চাওয়া পাওয়া একটা ভালোবাসা থাকে না যে পছন্দের ছবি আমরা তখন আমরা তো নিজেরাই টিনেজার আমরা তখন নিজেরাই গল্পটা বুঝতাম যে এই গল্পটা অনেক হিট হতে পারে যার জন্যে ইয়াং যত ডিরেক্টর ছিল তাদের কাজগুলোই বেশি করতাম সিনিয়রদের কাজ খুব একটা করা হতো না সিনিয়র ডিরেক্টররা সিনিয়র আর্টিস্টদের নিয়েই কাজ করত আচ্ছা সেই সময় সালমান শাহ বা মান্না বা রুবেল ভাইদের পারস্পরিক সম্পর্কটা আপনাদের ভেতরে কেমন ছিল আসলে বেসিক্যালি আমরা যখন কাজ করতাম সালমান আর আমি যখন কাজ করতাম তখন তো বোধ শিফট কাজ করতাম সকাল থেকে সকাল নয়টা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত কারোর সাথে দেখা হতো না এক্সাক্টলি দেখা খুব কম হতো হয়তো স্টুডিওতে দেখা হতো শুটিংয়ের ফাঁকে দেখা হতো কিন্তু ওভাবে মেশা হতো না যে একে অপরকে ভালোভাবে জানব কিংবা জানতে চাচ্ছি এরকম মেশার সুযোগ হতো না আমাদের আচ্ছা 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 ডন ভাই আমি যদি বলি যে আপনাদের সাথে এই যে একসাথে জুটি বেঁধে যে গল্পটা তৈরি হতো সেক্ষেত্রে কি সালমান খুব ইনসিস্ট করতো কি না যেমন সাতাশটা ক্যারিয়ার সাতাশটা ছবির মধ্যে চব্বিশটাতেই আপনি আর সালমান এটা তো একটা রেকর্ড বাংলাদেশে যে এক জুটি বেঁধে নায়ক ভিলেন বা নায়ক নায়কের বন্ধু একসাথে এতগুলো ছবি করেছি কি না সন্দেহ আছে না আমরা যেহেতু সালমানের জীবদ্দশের সাতাশটা ছবিতে চব্বিশটাতে আমি ছিলাম আর তিন চারটা ছবি ছিল আমিন খানের সাথে একটা রিয়াজের আমিন খানের সাথে রুবেল ভাইয়ের সাথে আর জসিম ভাইয়ের সাথে এই তিন চারটা ছবি ওনাদের সাথে ছিল একটা একটা করে আর চব্বিশটা ছবিতে আমি সালমান ছিলাম আচ্ছা আচ্ছা রন ভাই এর আগেও আমি প্রশ্নটা তুলেছিলাম কিন্তু সে সময় আপনি খুবই সংক্ষেপ উত্তর দিয়েছেন আজকেও আমি প্রশ্নটা করতে চাই যে সালমানের সাথে যখন যার অভিমান যখন যার রাগ থাকতো একইভাবে একই সূত্রে আপনার সাথেও সেই অভিমান দূরত্ব তৈরি হয়ে যেত আপনার সাথে সম্পর্ক থাকুক আর না থাকুক এইটা কি আপনার বাধ্যগত ব্যাপার হয়ে গেছিলো যে না আমরা তো একসাথে বাধা সুতরাং সালমানের শত্রু মানে আমারও শত্রু এরকম ভাবা মানে ভাবতাম আমরা কারণ কি হচ্ছে যে সালমান তো আমাদের মেইন একটা সাবজেক্ট তাই না সালমান থাকা মানে আমি ছবিতে থাকা আমাকে এত বছর ফিল্ম কেরিয়ারে কারো সাথে কোনোদিন গন্ডলা নেই কিংবা ভুল বোঝাবোঝ নেই কিংবা রাগারাগি হয়নি আমি ওভাবেই চলি সাদাকে সাদা বলি কালোকে কালোই বলি এই জন্য আমাকে অনেকে ভয় পাই আমি স্ট্রেট কাট কথা বলতে পছন্দ করি এই জন্যই হতো ফাইন কিন্তু সেক্ষেত্রে ধরেন অনেকের ঈর্ষার পাত্র তো হয়েছিলেন বা অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু এই ক্ষেত্রে এই দুর্গে মানে সালমান আর ডনের দুর্গে হানা দেবার জন্য প্রডিউসার পরিচালকরা সালমানের কানে কান পড়া দিত না সৌন্দর্য অথবা ঘুণী শিল্পীর কল্পনাকে আমরা পরম যত্ন আর নিখুঁত দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলি টাইলসের ক্যানভাসে जैसे সে জায়গাটা আপনি অনেক খাম খেয়ালে একটা জীবন যাপন করেছেন হ্যাঁ এটা আসলে ক্যারিয়ারের ভুল কি কি আপনার জীবনে ক্যারিয়ারের ভুল হচ্ছে যে আমি ফিল্ম পলিটিক্সটা খুব ঘৃণা করি খুব হেট করি মানে এত খারাপ বাজে পলিটিক্স আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট ফাক সরি আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট পলিটিক্স বিকজ হচ্ছে যে 
politics politics kore kichu kora somvob na apner bhitor jodi meta thake apner career apni nije build up korte parben etai shabhabik apni bhalo kaj korle apner career build up hobe right ekhon kotha hocche je ki jani question ta bolchen bolchilam je apnar ei je kham khali jibone career e bhul ache kina ekhon ekhon to ami age o bolechi je salman he was one of the part part of my soul right অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই সালমান তারপর সালমানের সম্পর্কে আমি একটা উক্তি বলি যে তুই নেই আজ তাই আমার সমস্ত আনন্দই অপূর্ণ থেকে যায় এখন আমার সমস্ত আনন্দই অপূর্ণই থেকে যায় পরিপূর্ণতা কোনো আনন্দই আমি করতে পারি না কিংবা হয় না ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে যাই হোক সালমান সালমানের অনুপস্থিতিতে আমার আসলে কাজের প্রতি মানে আগ্রহটা একটু কমে যায় আর ফিল্মে কাজ করতে গেলে এ টু জেড সবার সাথে যোগাযোগ রাখতে হয় আমি ওই যোগাযোগগুলো খুব কম রাখতাম মানে ভালো লাগতো না আর সালমান মারা যাওয়ার পর থেকে আমি মানে কোনো হিরোর সাথে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারিনি মানে আমার হয়তো মতামত মনের সাথে মন মিলেনি কিংবা ফ্রেন্ডশিপ হয়নি কিংবা রিলেশন হয়নি এখন ইদানিং এই তিন চার বছর হলো সাকিবের সাথে সবগুলো ছবি কাজ করছি এবং সাকিবের সাথে অ্যাডজাস্টমেন্ট ভালো হচ্ছে অবশ্যই সে বিষয়ে আসবো কিন্তু আরও কয়েকটা প্রসঙ্গে রাখতে চাই ধরেন আপনার সালমানের রেমিনেশন তো সেই পরিমাণে হাইস্ট পেইড ছিল সেটা ভালো অপেক্ষা রাখে না আপনার সম্মানিটা কীভাবে বাড়তে কে বাড়াতে এটা হচ্ছে যে এটাও একটা বিজনেস ফিল্ম বিজনেস যে বিজনেসটা মনে করেন আমি হয়তো ওই বিজনেসটা ভালো মতো বুঝিনি যে আমার সম্মানিটা কীভাবে বাড়াবো কিংবা কীভাবে আরও মানে চাপ সৃষ্টি করে আরো বেশি টাকা নিবো সালমান বলতো না ওরে সালমান টাকা বেশি দিতে হবে না সালমান না টাকা পয়সার ব্যাপারে সালমান আমরা সালমানের কথা বলতো না সালমান আমার কথা বলতো না টাকা পয়সার ব্যাপারটা হচ্ছে যে নিজস্ব একটা নিজের মতামতের উপর ছেড়ে দিতাম কিন্তু তারপরে সালমান আমাকে অনেক বকা দিত তুই এই ছবির থেকে এত কম টাকা নিলি কেন এত কম টাকা রাজি হলি কেন আমরা তখন এত ছোট ছিলাম তখন মানে ওভাবে টাকার মূল্যমান কিংবা ওভাবে টাকাকে আমরা এত মূল্য দিইনি আচ্ছা ঠিক আছে দিছে এই লোকটা একটা শর্ট অ্যামাউন্ট দিছে আমাদের প্রবলেম প্রোডাকশন সমস্যা ডন সাহেব এই অ্যামাউন্টটা দিলাম এই অ্যামাউন্টে কাজ করি আমি এত মেনে নিলাম যে না ঠিক আছে করে দিই কাজ এভাবেই আমার রেমোশনটা আমি কোনো সময় বাড়াইতে পারিনি এখনও পারিনি এখনও পারেননি আমি বিশ বছর আগেও জানিয়েছি এখন হয়তো তার থেকে একটু বেশি নিতে পারি কিন্তু বাজার বাজার দর তুলনায় আপনার সেই এটা পারেননি একটা বিষয় খুবই ট্রল হয়েছে একাধিক ইন্টারভিউতে শাবনুর দুই তিন ইন্টারভিউতে বলেছেন যে তাদের ভাই বোনের মতো সম্পর্ক ছিল এটা নিয়ে অনেক হাসাহাসি হয়েছে অনেক ট্রল হয়েছে আপনি তার কালের সাক্ষী শাবনুর আর সালমান ভাই বোনের মতো সম্পর্ক ছিল এটা কি বিশ্বাস করতে হবে এই যুগে আসলে ব্লাড রিলেটেড ছাড়া আমি তো কোনো সময় মানি নাই যে কেউ কারোর সাথে ভাই বোন রিলেশন থাকতে পারে সালমান শাবনুরকে পিচ্ছি বলে থাকতো ছোটো বোনের মতোই ভাবতো কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে ফিল্মে যখন হিরো হিরোইন হয়ে যায় তখন তো একটা রোম্যান্টিক একটা ইয়ে কাজ করবে এটা স্বাভাবিক তাই না তো এখন এই জিনিসটা যদি মানে অগোচরে আমাদের আপডালে যদি অরিজিনালি ফ্রেম করে থাকে তাহলে তো ওটা আমরা জানতে পারবো না কারণ আমরা তো যখনই শুটিং করছে তখনই রোম্যান্টিক কাজগুলোই করছে যার জন্য ওদের কি বলে এটাকে যে মানে ক্যামিস্ট্রি ক্যামিস্ট্রি ওদের ক্যামিস্ট্রি ভালো মানে ভালো করতো ওরা দুজন সালমান তো খুব বাইবর্ণ অভিনেতা আর সাবনুর তো অনুতে অনুতে সাবনুর অভিনয় কাজ করে সাবনুর কথা বললেই মনে হয় অভিনয় করছেন কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে আমরাও বুঝিনি কোনো সময় যে অরিজিনাল প্রেম করত নাকি আসলেই ফিল্ম বিজনেসের জন্য প্রেম করত এটা আসলে বোঝা মুশকিল স্বাভাবিক ব্যাপার আমরা অনেক সময় বলি না আমাদের অনেক কলিকে বলি না আমার ছোট বোন আমার ছোট বোনের মতো স্বাভাবিক ব্যাপার এই মিডিয়া লাইনে বলেন আর যে লাইনে বলেন ব্লাড রিলেটেড ছাড়া কেউ কারোদের ভাই বোনের রিলেশন হতে পারে না বন্ধু হতে পারে না একটা ছেলে একটা মেয়ের কোনো বন্ধু হতে পারে না যখনই একটা ছেলে একটা মেয়ের বন্ধু হবে তখন একটা অন্য সাবজেক্ট কাজ করবে এটাই স্বাভাবিক একদমই এখনকার হিরো হিরোইনরা আমি রাইট বললাম না রং বললাম খুব দারুণ বলেছেন এখনকার হিরো হিরোইনরা তো অভিনয় যেহেতু অভিনয় ছবির সংখ্যা কম বা অন্যান্য সামাজিক কর্মকাণ্ড করে থাকে স্টেজ শো করে থাকে আপনাদের সময় সালমান ডন আমার জানা মতে শোর 
কালচারটা সালমান মহারাজের আরও অনেক পরে অনেক পরে এই কালচারটা মানে তাড়াতাড়ি গ্রোপ মানে বিল্ড আপ হয়েছে যে শো করতে হবে মানে আমেরিকাতে হোক লন্ডনে হোক জাপানে হোক সৌদি আরবে হোক মালয়েশিয়াতে হোক দুবাই হোক এটা একটা মানে ট্রেড হয়ে গেছে একটা ইয়ে হয়ে গেছে কিন্তু এটা হচ্ছে সালমান মহারাজের পর যদি সালমান জীবিত থাকত তাহলে তো অনেক সই করতাম আমরা একদমই কিন্তু পারিবারিকভাবে বা তার স্ত্রীকে নিয়ে যে শাহরুখের বাসায় দাওয়াত খাওয়া বা বোম্বেতে ওই প্রডিউসারের সাথে এটা হচ্ছে ওই সময় আপনি ছিলেন না কেন আমি আমি ছিলাম তখন আমিন খানের সাথে একটা ছবির আউট আমিন খান সাবনাদের একটা ছবিতে আমি আউট ছিলাম তখন সালমান প্রথমে ইন্ডিয়াতে বেড়াতে গিয়েছিল ওইখানে দিল্লিতে বোধ হয় কোন হোটেলে উঠেছে ওইখানেই শাহরুখ খানের সব পিএসসি সবাই ছিল शाहरुख खान हिरो ঠিক আছে আমি বোম্বে সুপার আচ্ছা ওকে ইনভাইট করি ইনভাইট করেছে তারপরে ওরা গৌরীদের বাসে গিয়েছিল বোধ হয় শাহরুখের তারপরে ওদের ম্যারেজে তো আমাদের যাওয়ার কথা ছিল ততদিন তো সালমান নাই ও ম্যারেজে হ্যাঁ আমাদের সবারই যাওয়ার কথা ছিল ফুল ফ্যামিলি তো দেশে ফিরে এই এক্সপিরিয়েন্সটা আপনার সাথে কিভাবে শেয়ার করেছিল তো মজার একটা জিনিস ছিল সালমান আমি ম্যাক্সিমাম টাইম সালমানের অনেক ড্রেস কিনতাম হ্যাঁ মানে আনকমন ড্রেসগুলো কিংবা আপনি ফ্যাশন ডিজাইনার এটা বলেছিলেন এটা নিয়ে ট্রল করেছিল যে আপনি কিভাবে ফ্যাশন ডিজাইনার হন আপনি না ফ্যাশন ডিজাইনার মানে আমরাই তো ক্রিয়েট করতাম আমরাই তো ডিজাইন করতাম কে তখন তো ড্রেস ম্যান ড্রেসমেন্ট ছিল নাকি ছিল না আমরাই তো করতাম আমি কালকে কি শুটিং আমি আর সালমান দুজন বসে হয়তো বা ড্রেস কম মানে কমেন্ট করতাম কোনটার সাথে কোন কালার কোনটার সাথে কোন কালার এগুলো আমরাই করতাম আর ভাবি ছিল ভাবি অ্যাডভাইস দিত যে এটার সাথে এটা পড়ো এটার সাথে এটা পড়ো আমরা এগুলো করতাম আর আমি হচ্ছে যে ক্রিয়েশন করতাম মনে করেন এক্সপেরিমেন্ট করতাম গেঞ্জি কাটতাম এদিক দিয়ে এদিক দিয়ে কাটতাম প্যান্ট কাটতাম প্যান্টে লিখতাম মানে এক্সট্রাঅর্ডিনারি একটা স্টাইল আচ্ছা তো এই এটা তো ফ্যাশন ডিজাইনের মধ্যেই পড়ে অবশ্যই আমি সালমানকে একটা মানে কাপড় বেঁধে দিয়েছিলাম মাথায় তখন ওই ভ্যান্ডানা যেটাকে বলে আমরা কিন্তু ওটা ছিল বালিশের কাভার বালিশের কাভার হ্যাঁ ওইটা বালিশের কাভার ছিল ওটা আমি প্রথমে মাথায় পড়েছিলাম মাথার মধ্যে তেল দেওয়া ছিল চাদর বাদুর মানে নষ্ট হয়ে যাবে বিদায় আমি বালিশের কাভারটা নিয়ে আমি মাথায় বেঁধেছিলাম আর তখন ওই গেট আপটা দিয়েছিল হচ্ছে যে সঞ্জয় হতো ইয়ালগার ছবিতে আচ্ছা তখন ইয়ালগার রিলিজ পায়নি চাঙ্কি পান্ডে একটা চোখ একটা ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করত ছিল ওর জন্য নাকি সামথিং কী একটা নাম তো ওটাতে দেখেছিলাম সঞ্জয় দত্ত শুটিং তো ওই তখন হচ্ছে যে সালমানকে আমি বললাম যে দোস্ত তুই যদি এটা পড়িস তাহলে মানে আলাদা একটা এক্সট্রাঅর্ডিনারি দেখবে তারপর সালমান আমার মাথার টাকা একটু পড়ে আয়নাতে দেখে যে হ্যাঁ সুন্দর লাগতেছে তারপরে অন্তর অন্তর ছবির শুটিং থেকে এই ব্যান্ডানা পড়ার আপনি আপনার বগুড়া এবং সালমান ঢাকা নিবাসী বগুড়ায় আপনার পরিবার বা আপনার ভাই বোনের সাথে সালমানের সম্পর্ক কেমন ছিল বা বগুড়া গিয়েছিল কেন কখনো সালমান যাওয়ার সুযোগ পাইনি কিংবা সুযোগ হয়নি আমাদের আমি ঢাকাতেই ছিলাম তখন ঢাকাতে থাকতাম আমার আব্বা আম্মা ঢাকাতে থাকতো যার জন্য আমার ফ্যামিলির সাথে গুড রিলেশন মানে ফ্যামিলি রিলেটেড ছিল কথাবার্তা হতো হ্যাঁ সালমান তো প্রায় প্রায় আমার সাথে আসতো আমার বাসায় আসতো সালমান শুটিং থেকে তো আমার বাসায় আমাকে নামাই দিতে গেল কিংবা একসাথে গেলাম সালমান হচ্ছে আমার আম্মার হাতে মাখা একটা ভাত খেত খুব মানে খুব পছন্দ করতো সকালবেলা এগুলো মফসলি রেতে বেশি হয় যে বাসি ভাতটা কাঁচা মরিচ পিঁয়াজ দিয়ে সরষের তেল দিয়ে মেখে একটা আলাদা ফ্লেভার তৈরি করে তখন খাওয়া হতো যেটাকে নর্থ বেঙ্গলের বাসায় বলে কর করা ভাত ওই কর করা ভাতটা আম্মা অনেক বড় একটা বলের মধ্যে মা খাতো আমরা অনেক ভাই বোন খেতাম সালমান তখন ওটার খুব ভক্ত ছিল মানে ঢাকার বাসায় হ্যাঁ ঢাকার বাসায় মমতার বাসায় সালমান সকালে শুটিং আগে যদি কোনো সময় ডাইরেক্ট আমার বাড়ি হয়ে আসে তাহলে আম্মাকে পেলে বলবে আন্টি তাড়াতাড়ি কর কর মাখা ভাত খান খেয়ে শুটিং হয়ে যাবে এরকম খুব ভালো রিলেশন অবশ্যই চমৎকার একটা হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক এবং সেক্ষেত্রে 
সালমান দেয়া আপনার জন্মদিন বা যে কোনো কিছুতে সবচেয়ে সেরা গিফট কোনটা সেরা গিফট হচ্ছে যে মানে আমরা একসাথে তো থাকতাম ম্যাক্সিমাম টাইম আমরা তো মানে আমি একটা গেঞ্জি কিনলে দুইটা কিনলাম সালমানের জন্য একটা কিনতাম আমার জন্য একটা কিনলাম দুইটা দুই কালার কিনতাম হয়তো একটা কালার পছন্দ হচ্ছে একটা কালারের হয়তো তিনটা কিনলাম সালমানকে দুটা দিলাম আমি একটা পড়লাম কারণ সালমান যখন একটা পড়ে শুটিং করবে তখন ফাইট করার জন্য ডামি ম্যান লাগে একটা ওই ডামি ম্যানের জন্য আমি কিনতাম আর সালমান যদি কোথাও এরকম শপিং করতো তাহলে যে জিনিসটা পছন্দ হচ্ছে সালমানের জন্য দুটা কিনতো কিংবা তিনটা কিনতো বিকজ অফ সালমান একটা ছোট ভাই ছিল বিল ওর জন্য একটা কিন্তু আমার জন্য একটা কিন্তু সালমানের জন্য একটা কিন্তু সেই শাহরুখ খানের জন্যে শাহরুখ খানকে তখন একটা লেদারের জ্যাকেট গিফট দিয়েছিল সালমান ওই লেদারের জ্যাকেটটা চারটা কিনেছিল সালমান এখন আমার কাছে আছে একটা সালমানের কাছে একটা ছিল বিষ্ণুর কাছে একটা ছিল আর একটাই ছিল শাহরুখ খানের কাছে আচ্ছা 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 ক্যামেল লেদার আর কি আচ্ছা 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 অনেক এক্সপেন্সিভ ক্যামেল লেদারের তো এই জিনিসগুলো তো আমার কাছে অনেক বড় একটা ব্যাপার বড় একটা পাওয়া তাই না অবশ্যই অবশ্যই প্রিয় দর্শক আর একটি সিনেমা সিমিত তামহি তারেক শো থেকে আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে নতুন কোনো আলাপে নতুন কোনো বিষয়ে নতুন কোনো বৈচিত্রে স্মৃতির অবগ্রহণ করব আপনাদের সাথে সবাই ভালো থাকুন সুন্দর হোক আপনার আগামী প্রকৃতির বুকে লুকিয়ে থাকা অপার সৌন্দর্য অথবা ঘুণী শিল্পীর কল্পনাকে আমরা পরম যত্ন আর নিখুঁত দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলি টাইলস এর ক্যানভাসে मानुषे हृदय कटे सिरामिक्स आर एक सिरामिक्सर आज विश्वमान प्रजुक्ति तैरि विश्वमान टायल्स तीन अपन स्वप्न टायल्स की बुझे नीन आर एक सिरामिक्सर विशाल रेंज थे बहन इंद्रासल खाइमा आर एके देश एकम्र मल्टीनैशनल टायल्स ब्रैंड